say, Lord. Good morning po. Good morning po. Amen. Sino po muna nakatagpo sa tunay na pag-asa nitong nagdaang linggo? Amen po. Sige po tayo pong tumayo, tayo po yung manalangin. Let's close our eyes, let's bow down our heads. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Lord, we welcome you in this place. Lord, maraming maraming salamat kasi ang bawat isa, Panginoon, ay dinala mo ng ligtas, Panginoon. And Lord, hayaan mo na ang bawat isa ay uh, mapapurihan kang malaya, Panginoon. Makasayaw sa'yo ng malaya. Thank you, Jesus, kasi ikaw ay kasama namin ngayong oras na ito. Lord, maraming maraming pong salamat kasi may bago kang iyahayag sa bawat puso ng bawat isang nandito, Panginoon. Thank you, Jesus. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, can we give God the best cup of praise? The best cup of worship? Today is a day of celebration. generation lifting their voice rising as one now is the time for your name to be lifted high forever we'll sing out the things you have done nothing compares to your power and love now is the time for your name to be lifted high we'll lift your name we'll lift You have done nothing compared to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. We'll lift your name higher than any day. King of kings. Glory to 
Nothing is impossible to you. Bad eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. And I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe. Come on, sing. And I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe. I believe, I believe. With all our heart, we, we declare, I believe, I believe. Yes, I believe. Yes, we believe in you, Jesus. And we sing, true you, I can do. Yes, Lord, we can do anything. Because it's you. Nothing is impossible. True you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible, cause through you I can do anything. I can do all things, cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open. Strongholds are broken, I am living my faith. Nothing is impossible, see. And I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you. And I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Give you the highest praise, the highest worship, Jesus. Today, God, we will keep declaring your greatness. Your unconditional love for us. The splendor of the King, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light and dark. Tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our Let all 
of the earth rejoice, of oh, the earth rejoice. He wraps himself in life, and darkness tries to hide, and tremble that is voice trembles at his voice how great is our God see with me how great is our God and all will see how great how great is our God How great is our God, you see with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. The God had dreamed one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Our God, and how great is our God, how great is our God, how great, how great is our God, you are great, and how great. people of God sing, how great God. 
Pwede ba lahat ng kababaihan? Let's just sing the song and have Let's keep declaring the greatness of our God. How great is our God. Stay with me. Is our God. All will see how great. How great is our God. sa lahat ng mga anak ng Diyos. We sing it out. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, how great is our God. Pwede na po tayong umupo. Naikisabi sa katabi, Kamusta ka, Don, Donya?
<laughs> okay. Meron pong ipinangako ang Diyos kay Abraham. Ito po ay nakasulat sa Genesis 12, verse 2 and 3. Gagawin kita ang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang pagpapala. Verse 3. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Napakagandang pangako kay Abraham. At higit na nagpaganda pa, ang pangako kay Abraham ay pangako rin sa atin. Galatians 3.29 At kung kayo'y kay Kristo, kayo ngay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Okay. Ano pa yung mga pagpapala ni Abraham? Sabi sa una, gagawin kitang isang malaking bansa. Ano ba itong isang malaking bansa? Of course, alam natin, galing kay Abraham, nagbuhat ang Israel, isang malaking bansa. Pero sa buhay natin, paano tayo makakarelate doon? Pwede isang tao, naging malaking pamilya. Ilan lang nagsimula, pero naging malaking church. Ilan lang ang Kaibigan, pero dumami noong naging born again, hindi nyo napapansin, ang dami nyo ngayon nakikilala. Kasi yung mga kasama nyo sa church, eh, pag kayo'y nakikita, taga church yun na, kahit medyo hindi nagkakausap, nagkakangitian, alam mong somehow may connection, di ba? Gagawin kitang isang malaking bansa. And I know, it's just a matter of time. Uh, ito po yung first service. Magkakaroon pa po ng second service. Yung second service natin nasa, nasa taas, sa third floor. Yung po'y bababa at singdami rin ito. Amen po ba? Bakit mo nasigurado, Pastor Ito? Ay pangako ng Diyos kay Abraham. Ay nakaduktong tayo. Gagawin kitang isang malaking church. Di ba? Sino excited doon? Okay. Sunod. Ikaw ay aking pagpapalain. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung mga pagpapalang, hindi mo kayang makuha sa sarili lang. Pag sinabi ng Diyos, ikaw pagpapalain ko, ito yung pagpapalang hindi hindi mo nakukuo lampas sa nakukuha mo sa hard work. Kung ikaw ay sumweldo, eh nagtrabaho ka eh. Pagpapalayo ng Diyos. Pero higit doon, ito yung pagpapalang maku- hindi mo makukuha kung sa'yo lang. Blessings na obvious na pinaburan ka lang ng Diyos. Hindi blessing na minsan lang tinanggap at hindi na naulit. Ito ay series of blessings. Sunod-sunod. Kaya ang buhay mo ay buhay ng patotoo. Ang buhay mo'y istorya ng sunod-sunod na pagpapala. Kanino yon? Alam mo, nung di ginagawa ko, nag-isip ako eh. Ikaw ay aking pagpapalain. And then I found out. Hindi ko lang, hindi lang masyadong nare-realize. Pero kung talagang i-analyze mo, ang buhay mo ay series ng pagpapala. Sabi ko nga, series ng pagpapala, mga blessing na hindi ko kayang makuha kung sa sarili ko lang. Sabi ko noon, Lord, katindi mo. Ewan ko, sasabihin ko pa eh, pero sige na nga. Uh, kasimula-simulaan, pinag-aaral ako ng magulang ko sa mamahaling school. Pagpapalang, hindi kong makukuha sa sarili lang kasi hindi naman pinag-aaral doon ng mga kapatid ko. <laughs> okay, okay, hanga sa tatay, sabi ko, nakakatuwa naman. Sunod-sunod yon, mga pagpapalang, hindi ko makakaya sa sarili ko lang. Ako'y nagkaroon ng US visa, nang hindi ko nakikita ang US Embassy. Basta pinadala ko aking passport. Pagdating, may tatak na tourist visa. At that time, hirap na hirap makakuha ng tourist visa. Nagpunta ko sa Amerika ilang beses. Nung ako'y single pa, 
And then pagdating ko doon, yung kapitbahay kong Meksikano, sabi sa akin, ito ang kapital, balik na tayo sa Pilipinas, sasama kita, tayo magnegosyo. Mga pagpapalang, hindi basta nangyayari sa pangkaraniwang tao. Mga pagpapalang, hindi mo makukuha sa sarili lamang. And so, naisip ko, oo nga Panginoon, my life is a series of blessing. Nagpasturo ako, maya-maya, pinagpagawa ko ng kapatid ko ng bahay na napakalaki. Mamaya, binigyan ako ng sasakyang, hindi naman, wala akong ginastos. Yung mga ganyong mga bagay, sabi ko, Lord, grabe nga pala, nakadukto nga pala ako kay Abraham. Alam mo, ikaw, you have to thank God. Dahil kung talagang iisipin mo, a series of blessing ang binibigay ng Diyos sa'yo. Bakit ko nasigurado? Kasi nandito ka pa eh. Sa dami ng dagok ng buhay, at ikaw nandito pa rin, ibig sabihin hindi na overcome ng dagok ng buhay ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, tayo'y pagpapalain. And then sabihin mo pa doon sa kabila, dahil yung, yung katabi mo parang hindi sumagot sa'yo eh. Parang napansin ko, wala lang eh. Lumipat ka doon sa sasagot, sabihin mo, ikaw at ako'y pinagpala. Okay, kita mo na, talagang sumagot yung nasa kabilang side, ano? Okay, ito. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Halimbawa, ang pangalan ko, ito, ngayon, dakila na. Kumusta po, dakila? <laughs> Huwag paumanin na ninyo, ganyan talaga ang mga takbo ng jokes ko ngayon. Anong kayang gawin ng, isang, ng Diyos sa isang boy ng bakery? Anong kayang gawin ng Diyos sa isang trabahador sa panaderia? Tanungin mo si Pacquiao. Isang boy sa bakery. Seven world titles. And at his age today, I think he is 40, 40, 44, si Pacquiao, 40. At his age, still fighting boxers younger than him. And then sabi ni Donaire, another boxer, sabi niya, thank you Pacquiao, kasi itinaas mo ang standard ng kayang abuti ng Pilipino. Pwede pala. Binuhay po ni Manny ang boxing sa Pilipinas. Kung hindi po nyo napapansin, sosyal na po ang mag-boxing ngayon. Nung una po, hindi. Hindi napapansin, kahit po mga babae nagbaboxing ngayon. Nung una po, asawa lang nilang binaboxing nila. Nasa gym nila sa ngayon. At hindi lang po sa Pilipinas binuhay ni Manny ang boxing. Sa buong mundo, si Manny po ang international icon. Ito po ay kilala sa lahat ng dako ng mundo. Siya po ang Pilipino na nakaabot noon. Magsabi kayo sa akin ng Pilipinong sikat, pagdating niya sa ibang bansa, hindi yan kilala. Kaya naman po, in 2009, Money was among the 10 most influential person according to Time magazine. Kay ba po sa ibang boksingero, napaka mapagpakumbaba ni Pacquiao. At siya po ay alam natin na born again. Kaya nung sinabi ni Manny na siya ay hindi pabor sa same-sex marriage, ang daming nag-react sa buong mundo. Bakit po? Because the world listens to what money says. Ay kahit pa ikaw ay mag-react di yan, walang pakialam ang mundo. Bakit ganyan tipag si Manny? Ay, ay, talagang sagutan sila. Bakit? Kasi, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Sinong gusto yon? Yung iba kasi, takot na takot doon. Hindi naman masama ang maging great or famous. Ang masama, Ipinipilit e mo ang sarili mo maging sikat. Ako nga pala si Ito, pinakapogi sa balat ng lupa. 
Pag pinilit mo ng pinilit, kapatid, yun ang pa, pero hintayin mo na Diyos ang magtasayo. Gagawin ng Diyos ikaw na dakila ang iyong pangalan. Yung bang pag narinig ang pangalan mo, people, ah, alimbawa, give me a name. Si, si, alimbawa, si Brother Ruel Kumiya, narinig. Si Ruel Kumiya, ah, si Ruel, si Ruel, oh, yung bang, yung bang, people know you, at yung pagkakilala sa'yo maganda, yung pag narinig ang pangalan mo, they feel good agad. Yun po ang ibig sabihin ng gagawing dakila ang pangalan mo. Sinang gusto yan? Alam nyo, parang hmm, imposible mangyari sa akin yon. Eh, hindi naman ikaw ang gagawa. Ang Diyos yun eh. Sabihin mo sa katabi mo, pwedeng mangyari yon. At pagdakilan ang pangalan mo, kumandidato ka na. <laughs> Number four, ating, ating hinihimay yung pagpapalang sinasabi ng Diyos kay Abraham. Ikaw ay magiging isang pagpapala. Magkaiba ito doon sa ikipagpapalain ko. Alam po ninyo, even if you are pinagpala, it doesn't necessarily mean that you are blessed. Parang pareho lang ano. Ang tunay na bless ay yung blessing ka sa iba. Biyaya po ng Diyos ang maging pagpapala sa iba. Kung pinagpala, pero ang gusto mo ipakita lang ng ipakita, ishow off ng ishow off, kung pinagpala, pero mas gusto mo pang ikaw ang pagpalain ng iba. Ikaw na nga ang pinagpala, ikaw pa nagpapalibre. Wala pa ang biyaya sa iyo. Wala pa. Ang biyaya ay nasa iyo kung talagang it's really more blessed to give than to receive. Yun na ang pakiramdam mo. Pero nakasulat sa Bible, it's blessed to give. Pero is it really blessed to give? in your part. Hindi, pastor, eh, sa totoo lang, it's more blessed to receive. So, wala, wala pa yon. At pangako ng Diyos, ikaw ay magiging isang pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, you are a blessing. Number five, pagpapalain ko ang nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Wow. Maganda yan. This assures the blessing of the people who helps you. Alam ito ni Laban. Si Laban po ay tiyo ni Jacob. Alam niyo yung istorya, si Jacob nakaaway si Isaw, pumunta sa kanyang uncle Laban, tumigil siya doon, pumunta si Jacob ng walang kadaladala. Pram wala, nagkameron. Pero ito po ang napansin ng kanyang tiyo na si Laban. In Genesis 30, verse 27 and 28. So, balit sinabi sa kanya ni Laban, kung ipapahintulot mong sabihin ko, aking natutuhan sa pamamagitan ng paghuhula, na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Laban, huwag ka na magpahula, kitang-kita naman. Dumami ang iyong ari-arian, dumami ang iyong bakahan, tupahan, kambingan, nung dumating si Jacob sa inyo. Eh si nakakaramdam si Laban na uh, parang aalis. Kaya tingnan po ninyo, sinabi niya, Genesis 30, verse 28. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong upa at ibibigay ko sa iyo. Gustong ikip ni Uncle si Jacob. Sabihin mo sa akin ang iyong upa. Anong ibig sabihin noon? Name your price. Name your price. Ito po kasi ang uh, biyaya natin. Tayo'y pagpapala saan man tayo dalhin. At yun pong mga taong ginagamit para pagpalain ka, ramdam nila na somehow gumagandang buhay nila dahil binebles ka. Sino may gusto noon? At maaaring sabihin ng iba, napakaswerte mo naman at pinagpapala ka. Sabihin mo, at swerte rin ang taong ginagamit ng Diyos para pagpalain ako. Aba, yun ay ano ah. Ibang dating. Only you can say that. Only you. Well, number six. Susumpain ko ang mga sumusumpa sa'yo. Huwag ka nang gumante sa mga nanakit sa iyo. Huwag na. 
Bakit? May salita ng kikilos laban sa kanila. Kaya ano gang nais ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Huwag mong gantihan, vengeance is mine, ipag-pray mo ang mga kaaway mo. Bakit? Because they have already placed themselves under curse. Inilagay na nilang kanilang sarili sa pangit na katatayuan nung sinaktan kanila. Kaya anong iyong gagawin? Ipag-pray mo na agad. Katulad din na Stephen, Oh, don't, Lord, don't charge this sin against them. Katulad ni Jesus, Panginoon, huwag po ninyo silang parurusahan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam na, may salita na. I will curse those who curse you. Okay? Kaganda ng pagpapala na binigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? At isa pa, at sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Sa pamamagitan mo, ang pamilya mo pagpapalain. Sa pamamagitan mo, ang mga anak mo ay pagpapalain. Ang mga kapatid mo ay pagpapalain. Ang mga apo mo ay pagpapalain. There are so many blessings na hindi pupunta sa iyong pamilya maliban ikaw ay maborn again. Nako pag-aralan ninyo. Basta merong isang naborn again sa pamilya, yung tunay, hindi yung umatend lang. Kasi may nagsabi sa akin noon, Pastor, ako yung nauna pang naging born again sa iyo, ako yung nauna pang umatend. Ala, eh, magkaiba yun. Iba yung umatend at iba yung naborn again. Ang born again ay karanasan, ang umatend ay attendance. Sa pamamagitan ni Abraham, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Sa lahi po ng mga Hudyo o mga Israelita, dumaloy ang kaligtasan nating mga hintil. Napagpala ang lahat ng angkan dahil kay Abraham. Hanggang ngayon, napapagpala ang buong mundo ng napakaraming inventions, designs, patents na galing sa Israel. Alam nyo, ano bang mas malimit ninyong uh, mapansin? Oh, meron. Ito, ito, ito. USB flash drive. As simple as that. Yan po ay na-invent ng Hudyo. The Jews perfected the drip irrigation na kahit disyerto ay kaya nilang punuin ng halaman. Sa kayo nakakita sa Israel na hindi naman maganda ang lupa, ay sila'y nag export pa ng mga prutas. Ah, ay sa Pilipinas, mahulog lamang ang buto. Mamaya, duhat na. Napansin niyo yung nasa labas? Dala lamang yun ng mga panambak. Mamaya ay sumibul na, walang nagtanim noon. Ngayon, punong-puno na ng duhat. Sa Israel, hindi ganon. Ang lupa doon, kailangan mong durugin para mataniman. Pero they perfected a technology na pwede silang magtanim. Kaya ang ganda-ganda ng Israel, kahit disyerto. Now, ngunit bago maganap ang pangako ng Diyos, ito na, tinuruan ng Diyos si Abraham kung paano makakamit ito. Sinong excited malaman? Sinong gustong-gustong maranasan yung pagpapala ni Abraham? Now, tingnan natin kung paano ito nakamit ni Abraham. Genesis 22 verse 2. At kanyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ng iyong kaisa-isahang anak na si Isaak, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng muraya. Ito po yung magandang kumantang babae. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Nako naman, ay pinangakuan nga ng pagpapala, gagawing malaking bansa, nagkaanak nga, ay ano ka naman ito? At pinapapatay, ini, ipinapahandog sa Diyos. Abraham, pagpapalain ko ikaw ng mega blessings. Ultra blessing. Great blessings. Pero para matanggap mo ito, kunin mo ngayong anak na si Isaac ha? 
at ialay mo siyang handog sa akin. Hmm? Abraham, if you want to, if you want the best, give me your best. Ang title po na namin sinashare sa inyo, Give the best to receive the best. Ang mundo po ay itinatag sa pagbibigay. Kahit Diyos ay nagbigay upang may maganap. Noong nais ng Diyos bigyan ng tao ng buhay, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay e niya ang kanyang hininga. Pamuha siya ng putik, hinugizan, at hiningahan ang kanyang hininga at yun ay naging buhay na kaluluwa. Nung gusto niyang may maganap, meron siyang binibigay. Nung nais ng Diyos magkaroon ng pamilya, ibinigay ang anak, si Jesus. Dahil doon, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Nung nais ng Diyos na magkaroon ng malapit na relasyon sa atin, anong ginawa niya? Ibinigay ang kanyang banyal na Espiritu. Ang mundo po ay itinatag sa pagbibigay. Pag may nais ang Diyos na, ma- na maganap sa mundong ito, nagbibigay siya. Sabi ng iba, ay hindi ka naman pastor pag nagkameroon, ay eh, hindi magbibigay. Uh, ibabalik ko po yung verse sa Genesis 22, verse 2. At ang sinabi doon, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak. Kailan pinakukuha? Kindly say, ngayon. Pastor, kailan bang ngayon? Ang ngayon ay anumang panahon bago maganap ang pangako. Ang ngayon ay panahon habang wala pa ang pangako. Iyon ang ngayon. Nung sinabi ni Lord kay Abraham na maghandog, ginawa agad ito ni Abraham. Nagtayo si Abraham ng dambana, inayos ang kahoy, tinalian si Isaak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Bakit? Eh susunugin eh. Of course, yun po yun noon, ha? Itinaas ni Abraham ang patalim, papatayin ang anak, at lumabas ang anghel ng Panginoon. Ito ang sabi ng angel of the Lord. This is Jesus in pre-incarnate form. Genesis 22 verse 12 at sa kanya'y sinabi, huwag mong sasakta ng bata o, gagawin man siya, o gagawan man siya ng anuman sapagat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin. Kindly say, hindi ipinagkait sa akin. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isahang anak. May pangako po ang Diyos kay Abraham kaya pinagtatanim ni Lord si Abraham. This will always be the pattern in our lives. At pagkatanim na pagkatanim ni Abraham, nung sinabi ni Abraham, Sige po, susunod ako, dumating ang anghel. Okay na, nakita na, hindi mo ipagkakait ang anuman sa Panginoon. Kinonfirm ni Lord ang kanyang pangako. Ingulit muli, Genesis 22 verse 16. At sinabi niya, Sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin. Yun na naman, para bagang napakahalaga sa Panginoon yun. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kahit sa isang anak. Anong naging result na? Verse 17 and 18. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin kong iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat at makakamit ng iyong binhi ang pinto ang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Nakita na po natin ang sikreto ng pagpapala. Obvious na obvious na. Napakaliwanag. Kung may pangha- pangakong pinanghahawakan ikaw, taniman mo. Kung matindi ang hinihintay mo, taniman mo ng matindi. Taniman mo ng isaak mo. Alam mo, alam mo bang ito alam ni David? David knows this. Pastor, bakit tinuturo mo yan? Alam niyo kung bakit? Hindi ito nature ng tao. Dapat ituro. Alam ito ni David, 2 Samuel 24 verse 24, hindi ako magkakaloob ng walang halaga sa akin. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng bagay na easy-easy lang. Kaya kung walang dating sa iyo, walang dating kay Lord. Alam ito ni Elias, 
si Propeta Elias. Alam nito. Mababasa nyo ito sa First King uh, chapter 17. Pero ito ko kwento ko sa inyo. Si Elias po ay pumunta sa lugar na kung saan ay yung babaeng balo. Nakita niya ang babaeng balo na mumulot ng patpat. At pagkatapos, sabi ni Elias, dalhan mo ako ng tubig at isang pirasong tinapay. Sabi ng babaeng balo, noon kasi tagtuyot, walang ulan, pamin, walang pagkain. Sabi ng babaeng balo, yung palang babaeng balo ay single mother pa, may anak siya. Wala akong luto, isang dakot lang na harina meron ako sa tapayan at kaunting langi sa banga. Ako'y namumulot ng patpat kasi lulutuin ko na yon para sa aming mag at handa na kaming mamatay. Last meal na nung mag at paalam mundo. Alam mo sabi ni Elias, Okay, okay. Siya, ipagluto mo muna ako ng para sa akin. Ano ka mo? <laughs> Alam mo talagang Bible, kaya talagang aanoy ng iyong isip eh. Hindi mo ba naunawaan, Elias, ang sinabi ko? Kaunting harina, kaunting langis. Lulutuin ko para sa aming mag At handa na kaming mamatay. Baka kasi hindi mo naunawaan eh. Sabi ni Elias, unawang-unawa ko. Kaya ipagluto mo ako. <laughs> Alam mo, kung tayo'y nandoon, magiging pareseyo tayo. Hindi makatao. Walang puso. Pero alam ni Elias ang ginagawa niya. Alam niya ang prinsipol na sa hirap unawain ng ating kokoteng the widow must give her best to receive the best. Basahin ko sa inyo ang 1 Kings 17 verse 15 and 16. Siya lumayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahaya ng babae ay kumain ng maraming araw. Verse 16, siya pala'y humayo. Lumayo. Siya humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. Verse 16, Ang tapayan ng harina hindi nagkulang o ang banga ng langis ay naubusan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Kapatid, sige, palapakan mo sa Lord. If you want to receive the best, give the best. Ito rin po ang prinsipol na nakita ng mga disipulo sa buhay ng bata. Sinong bata? Eh nung kasi, ang dami sumusunod kay Jesus, eh mga gutom na. Eh sabi ng Panginoon, eh saan ka makakakuha ng pagkain para sa mga ito? Ah, ay nako po, ay, walang makukunan, dami niya. Bakit? Limang libong tao. At sabi, o oh, meron ditong bata, may dalawang gardenya at limang bangus. Sabi, okay, kukunin ko yan. Sandali ha. Pag binabasa kasi natin yon, basta binigay ng bata eh. Hindi ba nyo naiisip kung ano ang damdami ng bata? It could be, baon ko yun eh. Pagkain ko yun eh. Eh, ba't kukunin? At yun ay bata. Subukan mong kunan ng pagkain ng bata. Subukan mo. Pero alam mo, ibinigay ng bata ang dalawang loaves at five fish kay Jesus. Pinarami at napakain ang liman libong lalaki. May kasama yung mga babae, may kasama yung anak, hindi na binilang ha? Kaya it could be 10,000 more pa yan. At pagkatapos pakainin, sumobra pa ng labing dalawang basket. Pastor, napakatinding multiplication sa maliit na tanim. Sinong, sin, sinong may sabi sa iyong maliit na tanim? Apa? Dalawa lang tinapay at limang isda. Napakain ng limang libong tao. Eh kahit ako'y magpatay din yan ng isang figure, hindi eh, ko kayong pakainin niya. Sinong may sabi sa iyong maliit? 
ang ibinigay ng batay lahat. At uulitin ko yung dalawang beses sinabi ng Panginoon. At dahil hindi mo ipinagkait sa akin, napakahalaga sa Panginoon yon. At hindi mo ipinagkait sa akin. Ibig sabihin, may mga taong ipinagkakait. Malaking blessing ang naging resulta ng pagbibigay ni Abraham ng the best. Ano yon? At lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Hanggang ngayon, nakikinabang tayo. The question, what is your best? Ano ang best mo? Your best is your pinaka. Pinakamahalaga, pinakamaganda, pinakamarami, pinakamatindi, pinakamahal. Ang isang dakot na harina at konting langis, ang best ng widow. The two loaves and five fish, ang best nung bata. Si Isaac, ang best ni Abraham. Isaac represents all of what Abraham had. Si, si Isaac na ang nag, nagre-represent ng lahat na meron si Abraham. Ibig sabihin, nung binigay niya si Isaac, parang binigay na niyang lahat. Kasi lahat ay mas mababa ng halaga kaysa kay Isaac. Kaya hindi na uli para subukin ng Diyos si Abraham kung hindi niya ipinagkakait. Halimbawa, Abraham, bigyan mo nga ako ng isang libong baka. Hindi na susubukin ng Diyos. Bakit? Kasi mas mahalaga si Isaac kaysa isang libong baka. At dahil po inihandog ni Abraham si Isaac, ang kanyang kaisa-isahang anak na kanyang minamahal, ipinadala ng ama ang kanyang bugtong na anak na lobos niyang minamahal si Jesus upang ang dugo ay ihandog para sa kabayaran ng ating kasalanan. Hanggang ngayon, walang tumatalo sa Diyos sa bigayang ibinigay e ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak, ibinigay e din ng Diyos ang kanyang kaisa-isahang anak, lamang na lamang alaang. Give your best and be ready to receive His best. Jesus represents all. Ano ibig sabihin? Lahat ng hihingin mo ay mas mababa na kaysa kay Jesus. At kung naibigay na si Jesus, wala na siyang hindi may ibigay. Kung ang hinihingi mo'y healing, tumataas ang pananampalataya mo ngayon. Kung naibigay na si Jesus, ano pa ba naman ang hindi ibibigay ng Diyos sa'yo? Yan ba ba namang healing na yan? Pero din nyo napapansin, kukunti ang nakikita natin ganitong example sa Bible. Ako yung nag-research eh. Sabi ko, pwede kong isama dito yung widow na nagbigay ng kanyang last coin. Pwede isama dito uh, yung babaeng nagbigay ng kanyang uh, pamango at binuhos kay Jesus. Pero nagbabasa pa ako, kukunti. And then, nag-isip ako, kahit dito sa ating panahon ngayon, kukunti ang ganitong patotoo, kukunti ang ganitong istorya. Tan tanungin niyo ako, bakit po? Kasi mahirap. Mahirap. Lalo sa mga lalaki. Ang mga lalaki kasi, binigyan ng Diyos ng biyaya, ng uh, pagpuprovide sa family. Yung mga yan, kung magbibigay, iisipin agad niyan para sa pamilya ko, Ari. Binigyan siya ng ganyan eh. Kaya itong ipinapagawa ng Diyos na ito, mahirap. At bakit mahirap? Kasi masakit. Masakit itong ibigay. Masakit ibigay ang isa akmo. Masakit ibigay ang huling pagkain ninyong mag-ina. Pwede kong ibigay, Pastor, ang pagkain ko, pero ang pagkain ng anak ko, hindi ko ba ibigay? 
Masakit ibigay yung iyong pagkain, bata ka, padala ng magulang sa iyo, o oh, sige, ikaw pala yung manunood doon sa healing crusade. O oh, ang pagkain mo. At yung ikaw nagutom, may kainin mo yan. Abay, kinuha sa iyo. Sa hirap ibigay. Kaya, pag-usapan natin, it happened. Some people did this. Paano ko itong magagawa, pastor? Paano ko makakapagbigay ng the best? Una, Unawaing lahat ng nasa iyo, ay bigay din lang. John 3.27 Hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito'y ipinagkalob sa kanya mula sa langit. Kapatid, kung ikaw ay blessed, isipin mo, bigay din lang yan sa iyo. Ano ka namang pagkakaiba mo sa katabi mo? Ikaw ay biniyayaan. Meron kang ibang biyaya na maaring wala sa katabi mo o maaring ibang biyaya ng katabi mo. Pero whatever you have, ibinigay din lang naman niya ng Diyos sa'yo. Wala talagang ipagmamalaki. Kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, di ka magkakameron kung hindi ka muna binigyan ni Lord. At hindi ka masasaktang ibigay ang best mo kasi bigay din lang naman yun sa'yo. Ako ay nag-iisip eh. Ako may... Marami ako narinig na kwento. Kwento ng mga nagkasino. <laughs> Merong silang common story. Ano yon? Ito yon. Nanalo ng malaki at mamaya naubos na uli dala pa si kapital. The common story. Ito po yung gagawin ko example, sa totoo lang iniisip ko kung sasabihin ko, baka kasi akalain ninyo na pabor ako. Kaya uunahan ko, hindi ako pabor. Ha? At ang Bible hindi pabor. Meron lang ako nakita dito. Bakit ang mga nandoon sa kasinong nagsusugal? Ang dami-dami na ng kanilang panalong, itinataya pa rin nila at sinusugal. May nagkwento sa akin nun eh. Gusto niyo malaman ng pangalan? <laughs> Bakit di sila umayaw, Pastor? Kasi ito ang thinking ng kanilang isip, itong naisip nila. Ilalaban ko na kasi galing din lang naman sa kanila. Galing din naman sa kanila, ilalaban ko na. Mas madaling ilagay sa risk ang anumang alam mo na hindi galing sa iyo. Ngayon, dadaling ko sa spiritual. Mas madaling ibigay sa Panginoon ang best para tumanggap ka ng best kung alam mo na in the first place, hindi yan iyo, hindi yan galing sa iyo. Mas madali. Lahat ay bigay lang. Hanggat akala mo, alam mo si Abraham, alam naman na yan, si Isaac ay bigay lang sa kanya ng Diyos. Napaka-obvious naman. Bakit? Eh, nung nakuha nila si Isaac, 100 years old na si Abraham. 90 years old si, Isa- si Sarah, yung asawa. Alam nilang imposible magkaroon sila ng Isaac. Kaya sila nagka-Isaac, talagang bigay lang ng Diyos yon, Obvious yon. Kaya doon ko nakita, madali mo lang may ibigay ang anuman kung alam mo na yan ibigay din lamang sa'yo. Hanggat akala mo'y ikaw, iyo, ikaw ang naghirap. Hanggat akala mo'y dahil mo, kaya ka nagkameron. Hindi mo pagugulo ang patas ng kapirahan. Huwag mong ibuin yan, suplong. Huwag mong ibuin yan. Hanggat ang sa isip mo'y walang nagbigay sa iyo at ikaw ang may dahilan kaya mo nakuha yan. Wala. Hindi ka magkakaroon ng patotoo, ng katulad ng mga ating nabasa tungkol kay Abraham. Mahirap ibigay kay Lord. Naalala ko yung daddy eh. Yung, yung daddy eh. Sabi ng mga anak, Daddy, daddy, bili tayo ng ice cream. Bili tayo ng ice cream. Eh, sa sige na, sakay, sakay. Pupunta tayo sa hypermart. Punta daon. O pili kayo ng gusto. Daddy, yun ang gusto ko. Sabi, ito daddy ko. Oh, so, sige, bili natin, bili natin. Pagkatapos, ang bili nila yung ano lang eh. Yung pang kakain. Stick, ano. Kung ano man. Sabi ni, ni daddy, 
O pahingi naman ako. Sabi ng anak, akin to daddy. Hindi kita bibigyan, akin to eh. Alam mo, para tayong bata, binigyan tayo ng Diyos at nung humihingi ang Diyos, sabi natin, akin to eh. Ay, kabibigay lang. Akin to. Subukan mong hingan ng French fries ang iyong anak. Pengi naman ang isang, oo, oh, akin to eh. Kabibigay mo lang. Sabihin mo, lahat na meron ako, bigay lang sa akin. Kaya pag ikaw ay may pumipigil sa pagbibigay mo, isipin mo lamang yung ang ice cream. Alam niyo kung ba't ka tinuturo ito? Kasi gustong-gusto ko yumamang kayo. At alam mo kung bakit maraming krisyanong nakaka-breakthrough? Kasi dumadating sila sa puntos na ang pananampalataya nila sa salita ay mas mataas na kaysa takot na ibinibigay ng mundo sa kanila. Okay, the question, papaano makapagbibigay ng the best? Unawain mo, dumaraan ka lang dito. Dumaraan ka lang sa lupa. You are in a journey. At wala kang pag-aari dito sa mundo. Kahit pa ilang ektaryang lupa yung nasa pangalan mo, hindi yan iyo. Alam naman, Pastor, kaliwaliwanag na akin. Ayan, pangalan, no? Nakasulat sa title. Ayan, tanong ko, eh, ba't ka nagbabayad ng tax? Ay, kung yan ay iyo, ba't ka nagbabayad? Ay, oo nga, no? Wala ka talagang iyo, no? Hindi iyo because iiwan mo. Kaya sabihin ninyo mga anak sa inyong mga magulang, tatay, inay, magtrabaho ka pa ng magtrabaho, pahirapan mo sarili mo, sige, sige! Iiwan mo rin naman sa akin lahat yan. <laughs> Kaya kayo mga magula, kung, kung sa akin, ay hinay-hinay na. Hinay-hinay na. Hinay-hinay na. Huwag kang magpauto. Daddy, daddy! Daddy, gusto ko nito. At si daddy naman, sandali anak ha. Babalik ako sa abroad. Alang-alang di ha. Hoy, kung kayo may malalaki na, mga bata, abay tama na na pa. Ay parang ini-istro na ninyo ang dugo eh, ini-istro na. <laughs> Sineship-ship na. Tama na. Baka naman panahon na para kayo naman ang magbigay sa magulang. Alam mo, bago kasi dumating ikaw sa mentalidad na yan, mahirap eh. Kasi ang hirap baguhin ng isip na simula bata, diyan ka nahingi ng pera. Bata, tayo yung pera. Elementary, pahing pera. High school, pahing pera. College, pahing pera. Nagka-asawa, pahing pera. Nagka-anak ka, pahing pera. Ang hirap baguhin sa isip. Di mo kaya, palitan mo na kaya. Ano, ano, palitan mo na ang channel. Baka naman dapat ikaw na. At ang mga bata ay tumahimik. At ang mga mga magulang ay sinabi, Pastor, go more. Pastor, more. Dumaraan ka lang dito. Iiwan mo yung lahat. Ang meron ka lang ay karapatang gamitin habang pansamantalang nandito ka. Yun lang. May karapatang kang gamitin habang nandito ka. Kahit nga ang katawan mo, hindi iyo. Ang meron ka lang ay karapatang gamitin yan. 1 Corinthians 6.19 o hindi ba nyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kaya tluwalhatiin ninyo ang inyong kata- ng inyong katawan ang Diyos. Yung inyong katawan, hindi inyo. Wala kayong karapatang punuin ang, pato- punuin, ang punuin niya ng kolesterol. <laughs> nang uh, anong nako, nakukuha sa laman loob? Yurik, 
Wala kang karapatang punuin-punin niya ng yurek. Ano pa? Eh, hey, pastor, it talagang masarap po eh. Masarap yung, uh, mag, sabi nga sa akin ng yurek na laman loob. Isaw, yun ang ganyan eh. Wala kang karapatan. At tingnan mo ang katabi mo ha, titigan mo ng masama. Kumain ng kumain ang matatamis. <laughs> Kasi kung kumilos ka, akala mo iyo ang katawan mo. Wala kang pag-aari sa mundo, yung katawan mo, ang merong kalamang diyan ay karapatang gamitin niyan. Dadating ang araw, hindi na rin pwede, sasabihin ng katawan, pagod na ka, oh, pagod na. Darating yon. Kaya habang ngayon ay may karapatang kapang gamitin niyan, abay gamitin mo para luwalhatiin ng Diyos. Sambang-samba na eh. Itataas lamang ka, may hindi pa maitaas eh. Akalay ka niya ang katawan. Ang katawan ay bigay sa iyo para sambahin ng Diyos. Kaya, how great, dapat automatic na yun, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great. Automatic na yun. Ngayon, pag akala mo, iyo ang katawan mo, itong gagawin mo sa katawan mo. How great is our God. Abay, akala ka niya ang katawan. May karapatan kang gamitin, yun lang yun, hindi iyo yan. Ha? Meron naman talagang akala ka niya ang katawan, wala nang ginawa kundi paputiin. Tumaas ang kamay ng mga guilty. Wala kang pag-aari. Wala, wala. Oh, ano ang tanong natin? Paano makapagbibigay ng the best? Kung uunawain mo na hindi mawawala ang ibinibigay mo sa Diyos, dito pa lang, makaka-breakthrough ka. Mapapatikin mo na si Lord ng isa mong isaak. Dahil, <laughs> honestly, meron kang binibigyan ng isaak mo, hindi ang Diyos. What is my point here? Kaya mong magbigay ng the best, minsan lamang hindi mo kay Lord binibigay. Hindi ko na sasabihin ko saan. Hindi mawawala ang binibigay mo sa Diyos, Inihandog ni Abraham si Isaac his best sa Diyos kasi alam niya na, di, na hindi mawawala si Isaac sa kanya kahit ihandog niya si Isaac. Paano mo naman nasabi, Pastor? Eh kasi po, nung naglalakbay sila, tatlong araw sila naglakad eh, may kasama siyang mga tauhan, iniwanan nila doon sa baba ang mga tauhan. Dinala na lamang niya yung patalim, yung apo, yung kahoy sa taas at sila lang, doon lang niya iahandog si Isaac. Pero may sinabi siya, Genesis 22 verse 5. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ang asno. At ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. Aba, ay di ko maintindihan to si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ihandog mo si Isaac sa akin. Eh bakit mo sasabihin, Abraham, na babalik kayo? Babalik kayo. Aliwa-aliwa, nagbabalikan namin kayo, hindi sinabi babalikan ko kayo. Alam ni Abraham na hindi mawawala si Isaac sa kanya kahit ibigay niya. Nakapagbigay si Abraham ng the best kasi alam ni Abraham na hindi mawawala ang kanyang binigay. Ito po ang mag-aalis ng takot magbigay ng the best. Hindi nawawala sa iyo ibinibigay mo. Gusto lang ng Diyos na makita ang pusong hindi ipinagkakait sa Kanya ang anumang bagay. Inaalis mo ang karapatan mo sa anumang bagay. Again, hindi ownership ha kasi wala kang pag-aari. Yung karapatan mong gamitin. Inaalis mo ang karapatan mo doon at inilalagay mo yon sa Panginoon. Sige, Lord, iyo na yan. 
hindi na kailangan patayin si Isaac. Kasi naipakita na ni Abraham ang tayo ng kanyang puso. Puso hindi pinagkakait ang anuman sa Diyos. Kung may ibinigay ka, uulitin ko, di yun nawawala sa iyo. Inalis mo lang sa kamay mo temporarily at pinahawak mo sa kamay ng Diyos. At pag nasa kamay na ng Diyos, pagagandahin, pararamihin, patitindiin ni Lord and then ibabalik sa iyo. Binigay ni Abraham si Isaac nung ibinalik si Jesus na. Hmm. Lucas 6.38 Magbigay kayo at iyon na ibibigay sa inyo. Hustong takal, siksik, nilegleg at umaapaw. Ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong panukat, doon din kayo sasukatin. Sukatin mo si Lord ng best mo at tumanda ka. Pareho lamang pala ang gagamitin mo at ni Lord. Mas malaki lamang ang pala ni God. Palahin mo. Oh Lord, ito the best. Sabi ni Lord, huwag kang maglala ko, kunin ko ang pala ko. Umanda ka, pagkakalaki. At siya naman ang papala. Ito naman ang best ko. Amen? Wala pa pong nakakatalo kay Lord sa bigayan. Sa inyong panukat, doon din kayo susukatin. Kaya wala tayong, magbiga, wala tayong takot magbigay kasi siya ang nangakong magbabalik. Hindi ang church, hindi ang ministry, hindi si pastor. Ang nangakong magbabalik yung Panginoon. Kung sa Diyos ka nagbigay, siya ang magbabalik. Kaya ngayon, there is an encouragement. The word was preached. I always say this. Whenever a word is preached, God is intending to do something. Ba't di mo lampasan ang best mo? Sabi naman ni Lord, subukin siya. Pag, noong sinabi yon sinabi ng Diyos sa Tyson offering eh. Pero sa bawat salitang sinasabi ng Panginoon, nasa kamay mo na yan, nasa yung bola, iba pag pinahawak yan kay Lord. Dalawa to, kikilos ang takot, kikilos ang pananampalataya. Ang takot, galing sa kaaway, pananampalataya galing sa Diyos. Sa takot, dadalhin din ito, imamagnet din ito ang kinatatakutan. Katulad ni Job, na lagi na lamang naghahandog sa Panginoon kasi natatakot siya na baka nagkakasala ang kanyang mga anak at kung anong masama ang mangyari, nangyari nga ang kanyang kinatatakutan. Minamagnet ng kinatatakutan ang kanyang kinatatakutan. Minamagnet ng takot ang kanyang kinatatakutan. Minamagnet ng pagpapala ang kanyang pinagpapanampalatayanan. Pin minamagnet ng pananampalataya ang kanyang pinapanampalatayanan. I challenge you. Ang salita ay kikilos lamang kapag ikaw ay sumunod dito. Lampasan mo ang takot ngayon. Kang matakot. Una, hindi yan iyo. Pangalwa, dumaraan ka lang dito. Pangatlo, hindi yan mawawala sa iyo. Para ramihin niya ng Panginoon. At gusto ko gawin mo ito ng kasama ang iyong isip. Kasama ang damdamin, ang buong mong pagkatao. Ayaw kong kikilos ka dahil nadala ka ng iyong damdamin. Gusto kong kumilos ka dahil narinig mo ang truth at paghandaan mo. Itong linggong ito, makipag-usap ka sa Panginoon. Lord, narinig ko yung word. I want to experience your word. At magkaroon ka ng communication with God. At ilagay mo ang sarili mo sa tayong Lord 
pangahawakan ko yon. I will give my best and I am expecting to receive the best. Sinong gustong mag-breakthrough sa kanyang buhay? Sino dito na ayaw mo na ng ganyan lang? Kasi matagal ng ganyan eh. Gusto mong lumundan. Yung bang, yung bang medyo ilang steps na ang nilamangan mo? Kasi the same kung pareho lamang ang iyong lakad, alam mo kung anong mararating mo eh. Kasi pareho lang ang lakad mo eh. Pero gusto mong lumundan. Gusto mong isang mong lakad, mga pitong steps agad. This is it. Simula ngayon, hanggang linggo, itong araw, itong buong linggo ito, ilagay mo ang sarili mo sa tayo na tatanggap ng best. Ba't mo ginawa, Pastor, yan? Bakit hindi ngayon? Kasi may word, dadala na ng emosyon. Bakit hindi ngayon? Alam mo kung bakit? Okay. Dahil dinala na. Dahil dinala na. If you are moved by the Spirit of God, you can do it now. If you want to prepare more, prepare the whole week. Decide. Hindi binigla, hindi nabigla, hindi na pwersa. Galing sa iyong pasya. But if you want it now, if you want it now, you can do it. Worship Him, please. Sabi mo sa katabi mo, give the best, receive the best. Alam mo, nakikita ko sa inyo, para kayong si Abraham na dalang inyong isa, at para ganun lungkot na lungkot kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi mamamatayan. <laughs> Alam mo na unawaan ko si Isaac nung dala nung siya dala. Sabi niya, "Bakit ba ko dinadala dito? Wala na wala naman to sa plano eh." Sabi ng pera mo, "Wala naman wala naman to sa plano eh. Bakit ganoon?" Alam mo kung bakit? Dahil hindi naman ikaw ang nagpaplano ng buhay mo, Diyos ang nagpaplano niyan. At God wants to do something. That's why He wants you to do this.
Alam nyo, ngayon pa lang kayo magdadala ng isa. Hindi ito tights. Ang tights talagang yun ay sa Panginoon. Kayo ay nagdala. We don't do this because the ministry needs something. No, no, no. Wala tayong immediate project. Hindi ito pinipreach dahil nangangailangan ng ministry, no? Ito'y pinipreach kasi nangangailangan tayo. Meron kang kailangang i-breakthrough ngayon. Yung dinala mo kanina, hindi yun ang isaak mo. Yung dadalhin mo ngayon, iyon ang isaak mo. Yung kanina, di ka nasaktan. Yung kanina, wala pa yung sakripisyo. Wala yung... Wala yung... Mm. Yung dadalhin mo ngayon, yun ang meron. Kaya habang ito inaawit natin, open your heart to what God can do to you. By opening your heart sa pinapagawa ni Lord. Now, you can come back again. And this time, this is the Isaac. How great is our God. See with me how great. Gusto mo pang dalhin sa isaak? Sige!
until the Lord will deal with you this whole week. The Lord will talk with you. Sa pagkakataon ngayon, buksan mo ang puso mo. Because He wants to do something. Magkikipag-usap pa rin siya sa iyo sa linggong ito. And then, nasa sa iyo na. Lampasan mo yung dati. Lampasan mo yung takot. Pumunta ka na sa lugar ng pananampalataya. Sabi ko sa inyo, kahit sa Bible naghahanap ako ng mga gumawa nito, iilan lang. Pero yung biyaya ng Diyos ay nandito ngayon. And then magpapasya ka ng kasama ng iyong puso, damdamin, isipan. And you will come to God, maybe with tears in your eyes. I don't know. But sasabihin mo, Lord, this is my Isaac. Kahit kayong nasa live stream, I challenge you. Give your best to receive your best. Palapakan natin si Lord. Father God, ito po, ito po ang isaak. Maari yung iba, Lord God, dadalim pang isaak nila. Pero ngayon, sinasama na rin namin sa prayer. Ama, ayaw namin masasabihan na ipinagkait namin sa iyo. Ikaw na nagbigay sa amin. Kami na dumadaan lang. At kami na mas tatanggap ng higit kaysa aming isaak. Lord, ayaw namin masasabihan kaming pinagkaitang ka namin. Biyayaan mo kami, Lord God, ng puso na katulad ni Abraham Walang takot. Kaya Ama, ng iyong mga anak dito, iba't iba ang nais. Kung si Abraham ang gusto magkaanak, kung ang balo gustong magkaroon ng pagkain sa araw ng tagtuyot, kung yung mga disipulo at yung bata ay gustong mapakain yung liman libong tao, kanya-kanya ang pangangailangan ngayon dito, Lord God. Kaya ako'y nagdideklara. I'm uttering the words. Lord, mag-breakthrough. Makapasok. Lumusot. At pumunta sa mga anak mo. Ang desire ng puso nila. Lord, yung gustong magkaanak. I declare, magkakaroon ng anak. Lord, yung gustong magkaroon at tumanggap ng kagalingan. Lord, mag-breakthrough. Mag-breakthrough. At ang healing ay dumating sa kanila ngayon. Lord, yung gustong tumanggap ng trabaho. O mas magandang trabaho. Be it upon them, Lord God, according to their faith. Lumapit sila, Lord God. Tanggapin nila, Lord God, ang best. Gustong magkahanap buhay, magkanegosyo, tumaas pa ang negosyo. Lord, as they have given their best, give, Lord, your best to them. Lord, kanya-kanyang dihinihiling. At ito po ang pangako mo kay Abraham, pagpapalain, pagpapalang hindi kaya kung kami lang ang kikilos. Let it be upon each one. Lord, ang sabi mo, kami gagawin mong dakilang bansa. Marami. Let it be, Lord God. Lord, ang sabi mo, pagpapalain mo kami. Gagawin mong dakila ang aming pangalan. Let it be, God. Lord, ang sabi mo, kami magiging pagpapala. Gusto namin noon, Panginoon. Lord, ang sabi mo, pagpapalain mo, nagbibigay sa amin, salamat, Panginoon. 
Lord, ang sabi mo, susumpain mong sumusumpa sa amin. Lord, pinagpe-pray namin sila. Maborn again. Makakilala sa iyo. At Lord, ang sabi mo, sa pamamagitan namin, ang lahat ng angkan sa lupa'y pagpapalain. Lord, marami pong salamat dahil ang pagpapala na binibigay mo sa amin nakaka-epekto sa maraming tao. Lord, pangako mo kay Abraham at kami napaduktong sa pangako dahil kay Kristo. Salamat po, Lord God. Thank you for your best as we give our best. In Jesus' name, Amen.